ഹായ് ഓൾ ഐ ആം സുർജിത്ത് ഫ്രം കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പെരുമൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോയുടെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് കൺസേം ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഈ ലിങ്കിൽ കയറി ഈ വീഡിയോ കാണുക എച്ച് ടി ടി പി എസ് യു ടി യു ഡോട്ട് ബി യൂട്യൂബിൻ്റെത് ഹൈഫൺ യു ക്യാപിറ്റൽ ഡി സ്മോൾ ഒ ഡബ്ല്യു ടി യു ഡി ക്യാപിറ്റൽ എ അണ്ടർ സ്കോർ സിക്സ് കെ അതിൻ്റെ പേരെന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളി കോംപ്ലിമെൻ്ററി സിമോസ് സ്റ്റാറ്റിക് സിമോസ് എൻമോസ് സ്വീഡോ എൻമോസ് ലോജിക് എന്നുള്ളതാണ് അന്ന് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡും ഓർ ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ മെയിനായിട്ട് എക്സാമിനെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലിമെൻ ഒരു കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ അത്യാവശ്യം പ്രോഡക്റ്റും സമ്മും എല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഏത് കോമ്പിനേഷൻ വന്നാലും ഇത് വെച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് എ ബി പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് ഇ ഡി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യുക്കായിട്ട് ഞാൻ റിവൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വേണം ഇത് കാണേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാരിറ്റി കുറച്ച് കുറയും കാരണം ബേസിക് അതിനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ബേസിക് എന്നിട്ടാണ് ഇതിലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ആ ലോജിക്ക് ആലോചിക്കുക നമ്മൾ കോഡായിട്ടൊരു പി 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 ലോജിക്കാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പി 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിമോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പാരലൽ അതായത് ഒരു പിമോസിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാരൽ ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാക്കും പി മോസിൻ്റെ അത് സമ്മാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പി മോസ് എങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ സീരീസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ പി മോസ് സമ്മാണെങ്കിൽ സീരീസ് ആയിരിക്കും ഇനി പി മോസിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എൻമോസ് അപ്പം പി 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 ആണെങ്കിൽ എൻമോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സീരി സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും എൻമോസ് സമ്മാണെങ്കിൽ പാരലൽ കണക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒറ്റ ലോജിക്കാണ് നോക്കേണ്ടത് ഏതൊരു സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും നമുക്കറിയാം വി ഡി ഡി ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു ക്യുക്കായിട്ട് പറയണേ ഇവിടെ ഒരു പുള്ളപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് പി മോ സർക്യൂട്ട് ഒരു പുൾ ഡൗൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാവും അത് എൻമോസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഗ്രൗണ്ട് ഇനി ക്ലോക്ക്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ക്ലോക്ക് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം ശരി നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിനി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എ ബി പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് ഇ ദി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സർക്യൂട്ടിലെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ബി പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് ഇ ദി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എ ബി പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് ഇക്ക് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ മോസും പി മോസും ഞാൻ ഇവിടെ പാരലായിട്ട് തന്നെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഏതാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് എ ബി പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് ഇ ദി ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി എ ബി ആദ്യം വരയ്ക്കണം പിന്നെ സി ഡി പിന്നെ ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം പി മോസ് എ ബി എ ബി എ ഡോട്ട് ബി അല്ലെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി മോസിൽ പ്രോഡക്റ്റ് എയും ബിയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എയും ബിയും പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് പി മോസിലാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് പി 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 ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് പി മോസിൽ പ്രോഡക്റ്റ് വന്ന പാരൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എയും ബിയും പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പി മോസിൽ എന്താണ് പാരലൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ എയും
പുൾ ഡൗണും സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി വരച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത എയും ബിയും പ്രോഡക്റ്റ് എ ബി കിട്ടി ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് എന്താണ് എ ബി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സമ്മാണ് സമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ പി മോസിൽ എന്താണ് സീരീസ് കണക്ഷനാണ് പി മോസിൽ സമ്മ് പി മോസിൽ സമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ പി മോസിൽ സമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ സീരീസ് കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ സമ്മാണ് വന്നത് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് അപ്പോൾ ആ എ ബി ഈ സീരീസ് വിത്ത് സീരീസ് വിത്ത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ സീരീസ് വിത്ത് സി ആൻഡ് ഡി അപ്പോൾ സിയും ഡിയും എന്ത് കണക്ഷനാണ് സിയും ഡിയും വീണ്ടും പ്രോഡക്റ്റാണ് പി മോസിൽ പ്രോഡക്റ്റ് വന്ന എന്താണ് പി മോസിൽ പ്രോഡക്റ്റ് വന്ന പാരലൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പി മോസിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയ സിയും ഡിയും പാരൽ കണക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സിയും ഡിയും പാരൽ കണക്ഷനാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി ഈ സിയും ഡിയും എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് ടു എ ബി അതായത് എ ബിക്ക് അഡീഷൻ ആണ് എ ബിക്ക് സീരീസാണ് സിയും ഡിയും എ ബി വരച്ചു സി ഡി വരച്ചു അത് രണ്ട് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു സീരീസ് ആയിട്ട് സിമിലർലി ഇവിടെ എ പ്രോഡക്റ്റ് എൻമോസിലാകുമ്പോൾ നേരെ തിരിയും പ്രോഡക്റ്റ് എ ബി എൻമോസിൽ പ്രോഡക്റ്റ് വന്ന എന്താണ് സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എയും ബിയും സീരീസ് കണക്ഷൻ വരച്ചു ഇനി അടുത്ത എന്താണ് പ്ലസ് സി ഡി ആണ് പ്ലസ് എൻമോസിൽ വന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും എൻമോസിൽ സം വന്ന ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ കണക്ഷൻ അപ്പോൾ എ ബിയുടെ അവിടെ പാരലായിട്ട് വരികയാണ് എന്ത് എ ബിയുടെ അവിടെ പാരലായിട്ട് വരികയാണ് എൻമോസിൻ്റെ കേസാണ് എ ബിയുടെ അവിടെ പാരലായിട്ട് വരികയാണ് എന്ത് സി ഡി സി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് സി ആൻഡ് ഡി സി ഇൻ ഡിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് സീരീസ് കണക്ഷനാണ് അപ്പോൾ സി ഈസ് സീരീസ് വിത്ത് ഡി അപ്പോൾ സിയും ഡിയും സീരീസാണ് സിയും ഡിയും സീരീസാണ് ആ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സി ഡി ആ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയ സി ഡി എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് സമ്മോ സം അല്ലെങ്കിൽ ആഡഡ് വിത്ത് എ ബി എ ബി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയ സി ഡി അതായത് എ ബി പ്ലസ് സി ഡി ആണ് അപ്പോൾ സി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ സി ഡോട്ട് ഡി ആകുമ്പോൾ സീരീസ് കണക്ഷൻ എ എ ഡോട്ട് ബിയും സിരി സീരീസ് കണക്ഷൻ അപ്പോൾ എ ബി പ്ലസ് സി ഡി അപ്പം പ്ലസ് വരുന്നു പ്ലസിനെ നമ്മളെങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് കണക്ഷനാണ് പാരലൽ കണക്ഷൻ അതായത് എ ബിയും സി ഡിയും വരച്ചു അത് തമ്മിൽ എന്താണ് പാരലാണ് അതാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് അത് രണ്ടും പാരലാണ് ഇനി അടുത്ത ഏതാ വരുന്ന ഇ ഇനി പ്ലസ് ഇ എ ബി വരച്ചു നമ്മൾ പി മോസിൻ്റെ കേസിൽ എ എ ഡോട്ട് ബി ഈ സീരീസ് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വന്നു ഈ പ്ലസ് വന്നുകൊണ്ട് സീരീസായി സി ഡി സി ഡോട്ട് ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ പാരലാണ് വീണ്ടും പ്ലസ് വന്നു പ്ലസ് വന്നു വെച്ചാൽ സീരീസ് കണക്ഷനാണ് പി മോസിൻ്റെ കേസ് രണ്ടും സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി പറയുന്നതുകൊണ്ട് തിരിയരുത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോജിക്ക് ആലോചിക്കുക മറ്റേതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി സിയും ഡിയും പ്ലസ് വന്നു പ്ലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീരീസ് കണക്ഷൻ വിത്ത് എന്താണ് ഇത്രയും സർക്യൂട്ട് ഈസ് സീരീസ് വിത്ത് ഇ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇ സീരീസ് ആയിട്ട് വന്നു ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് എ ഡോട്ട് ബി എന്ന് വെച്ചാൽ സീരീസ് സീരിയൽ കണക്ഷൻ സി ഡോട്ട് ഡി ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ സീരിയൽ കണക്ഷൻ അപ്പോൾ എ ബി പ്ലസ് സി ഡി ആയതുകൊണ്ട് എ ബി ഈസ് പാരലൽ ടു സി ഡി ആയി പ്ലസ് ഇ എന്ന് വെച്ചാൽ എ ബി ഈസ് പാരലൽ ടു സി ഡി ആൻഡ് ദി ഹോൾ സർക്യൂട്ട് എ ബി പ്ലസ് സി ഡി ഈസ് പാരലൽ ടു ഇ അപ്പോൾ ഇ എവിടെ വരും ഇതാ ഇവിടെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇ ഹോൾ സർക്യൂട്ട് ഈസ് പാരലൽ ടു ഇ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ബി ഔട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതിനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് എ ബി പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് ഇ ക്കാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് സോ അവർ ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ദിസ് വൺ ഇനി അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എ ബി പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് ഇ മതിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഒരു ഇൻവേർട്ടറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക നമ്മളെ സീമോസ് ഇൻവേർട്ടറാണ് ഇവിടെ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സീമോസ് ഇൻവേർട്ടർ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും സോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും എ ബി പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് ഇ പാറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഹോൾ
ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് അല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ഇൻവേർട്ടർ സർക്യൂട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ടോപ്പ് പോർഷനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് പീമോസ് ലോജിക്കായ പുള്ളപ്പ് നെറ്റ്വർക്കും താഴെയുള്ള ഈ സാധനമാണ് പുൾ ഡൗൺ നെറ്റ്വർക്കും അതായത് എൻമോസ് ആയിട്ടുള്ള ലോജിക്ക് അപ്പോൾ ഇനി ഈ പുള്ളപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അപ്പോഴേ ആലോചിക്കണം എൻമോസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അല്ല പീമോസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനാണ് പുള്ളപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് എൻമോസ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനാണ് പുൾ ഡൗൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ ഫുള്ളി കോംപ്ലിമെൻ്ററി സീമോസ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും സ്റ്റാറ്റിക് സീമോസ് എന്ന് ചോദിച്ചാലും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ ലോജിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ ലോജിക്കും വരയ്ക്കാക്കും ചേഞ്ചസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ആ ചേഞ്ചസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പം ഡൈനാമിക് സീമോസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ലാഗ വരുന്ന ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നോക്കിയേ നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് കാണാൻ പറയാം ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ടാവും കാരണം ഡൈനാമിക് സീമോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക്ഡ് സീമോസ് ഓർ ക്ലോക്ക്ഡ് സീമോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഡൈനാമിക് സീമോസ് ഓർ ക്ലോക്ക്ഡ് സീമോസ് ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് ടോപ്പ് പോർഷൻ പുള്ളപ്പ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ അവിടെ പീമോസ് പുള്ളപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പീമോസ് ആണ് അവിടെ ഒരു എക്സ്ട്രാ പീമോസ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ എവിടെയാണ് ഈ ക്ലോക്കാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി പുൾ ഡൗൺ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ അവിടെ എന്താണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ എൻമോസ് ഉണ്ടാവും രണ്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതാണ് ആകെയുള്ള ചേഞ്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച സെയിം പുള്ളപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക പുൾ ഡൗൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാവുമെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ ദിസ് ഈസ് ദി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ക്ലോക്ക്ഡ് സീമോസ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതാ നോക്കിയേ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതും ഇതും ഇറ്റ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബേ ക്ലോക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച അതേ പുൾ അപ്പ് നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് അതേ പുൾ ഡൗൺ നെറ്റ്വർക്ക് തന്നെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ആകെ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഇതും ഇതും മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഫുള്ളി കോംപ്ലിമെൻ്ററി ലോജിക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോക്ക്ഡ് സീമോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് സീമോസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് എൻമോസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻമോസിൽ ആകെ ഉള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണ് ഈ എൻമോസിൻ്റെ ബേസിക് സർക്യൂട്ട് എപ്പോഴും ആ ബേസിക് സർക്യൂട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം എൻമോസിൽ ആ പുള്ളപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് ടോട്ടലി അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യും പുള്ളപ്പ് നെറ്റ്വർക്കേ ഇല്ല ഇതിൽ എൻമോസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ പുള്ളപ്പ് നെറ്റ്വർക്കായ പീമോസിൻ്റെ ഒരു പീമോസും അവിടെ ഇല്ല ആ പുള്ളപ്പ് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പകരം അവിടെ ഒരു എൻമോസ് കൊണ്ടാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ എൻമോസിൻ്റെ ഗേറ്റ് എടുത്ത് ആ പുൾ ഡൗൺ നെറ്റ്വർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു പോർഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരൊറ്റ ലോജിക്ക് ആലോചിക്കുക ബാക്കി സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനം ഇൻക്ലൂഡ് പീമോസിൻ്റെ ഫുള്ളി കോംപ്ലിമെൻ്ററി ലോജിക്കിൻ്റെ ആ പീമോസ് വരുന്ന പുള്ളപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക് മൊത്തത്തിൽ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഈ ഒരെണ്ണം കൊണ്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക ബാക്കി പുൾ ഡൗൺ നെറ്റ്വർക്ക് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെ വരുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെച്ച് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നോക്കിയേ ഇവിടെ ആകെ പുൾ ഡൗൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഞാൻ അതേപോലെ ആ സെയിം പുൾ ഡൗൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇത് മാത്രമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്വീഡോ എൻമോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സ്വീഡോ എൻമോസിൻ്റെ കേസിൽ സ്വീഡോ അതായത് ജനുവൻ ആയിട്ടുള്ള എൻമോസ് അല്ല കാരണം ഇവിടെ പുള്ളപ്പ് നെറ്റ്വർക്കായ പീമോസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ പീമോസ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പീമോസ് ഉണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും എൻമോസ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് സ്വീഡോ എൻമോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്
ഈ ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റിലോട്ടായിരുന്നു സിമിലർലി ഇവിടെ തന്നെ ഏറ്റെടുത്ത് അടുത്ത ഇതിൻ്റെ ഈ ഔട്ട്പുട്ടുമായിട്ട് വരുന്ന ആ പോയിൻറ്റിലോട്ടായിരിക്കും കണക്റ്റഡ് ഇനി ഇവിടെ ഒരു പുൾ ഡൗൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെയും ഒരു പുൾ ഡൗൺ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും സെയിം അല്ല അവിടെ എന്ത് വ്യത്യാസമാണുള്ളതെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ പറയാം ഇപ്പം ഡി സി വി എസിൻ്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതാ ഈ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സെയിം തന്നെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പി മോസ് വന്നു അതിൻ്റെ ഗേറ്റ് എടുത്ത് അടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന പോർഷനിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു അടുത്തതിൻ്റെ ഗേറ്റ് എടുത്ത് അടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്ന പോർഷനിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ബാക്കി ഈ ലോജിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ സെയിം പുൾ ഡൗൺ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇനി അടുത്ത ഈ രണ്ടാമത്തെ പി മോസിൻ്റെ കേസിൽ നെക്സ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമല്ല ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അവിടുത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എയും ബിയും സീരീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും എയും ബിയും പാരലായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും എല്ലാം കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് വരുന്നത് എയും ബിയും സീരീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എയും ബിയും പാരല ആവുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ എയും ബിയും അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയ എ ബാർ ആവും ഇത് ബി ബാർ ആവും ഇനി അടുത്തത് ഈ എയും ബിയും ഈസ് പാരല ടു സി ഡി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എയും ബിയും ഈസ് സീരീസ് ടു സി ആൻഡ് ഡി സി ആൻഡ് ഡി നേരത്തെ കേസിൽ സി എൻ ഡിയും സീരീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ സി എൻ ഡി എന്താണ് പാരല ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും സി ആണ് ഇത് ഡി ആണ് ഇനി നോക്കിയേ നേരത്തെ സീരീസ് ആയിരുന്നു എല്ലാം പാരലായി ഇനി ഇവിടെ സി എല്ല സി ബാറും ഡി സി ബാറും ഡി ബാറും ആയി മാറി ഇനി അടുത്ത ഇതെല്ലാം പാരലൽ ടു ഇ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഇവിടെ എയും ബിയും സി എൻ ഡിയും അതെല്ലാം പാരൽ ടു ഇ ആയിരുന്നു അപ്പം എയും ബിയും സി എൻ ഡിയും സീരീസ് വിത്ത് ഇ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇക്ക് സ്ഥാനത്ത് ഇ ബാറാവും അപ്പം എയുടെ സ്ഥാനത്ത് എ ബാറ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ബി ബാറ് സിയുടെ സ്ഥാനത്ത് സി ബാറ് ഡിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഡി ബാറ് ഇയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇ ബാറ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അതാണ് എളുപ്പം ഇവിടെ എയും ബിയും സീരീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എയും ബിക്ക് വരാം എ ബാറും ബി ബാറും പാരലായിരുന്നു ഇനി എയും ബിയും ഈസ് പാരലൽ ടു സി ഡി ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എയും ബിയും ഈ സീരിയൽ ടു സി ബാറും ഡി ബാറും ഇനി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എല്ലാത്തിനും പാരലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് രണ്ടിനും സീരീസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഡി സി വി എസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ കേസിലെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എ ബി പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് ഇ ആണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും എ ബി പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് ഇ ബാറാണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടത്തെ കേസിൽ മാത്രം എന്താണ് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് എ ബി പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് ഇ ബാറ് നേരത്തെ കിട്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ അതേ സർക്യൂട്ട് വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അതേ സാധനം കിട്ടി ഇവിടെ നേരത്തെ എൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അല്ലേ എല്ലാം സീരീസ് വന്നപ്പം പാരലൽ എ വന്നപ്പോൾ എ ബാറ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ടും കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആയിരിക്കും എ ബി പ്ലസ് സി ഡി പ്ലസ് ഇ അതായത് നമുക്ക് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ഉള്ളതും കോംപ്ലിമെൻ്റ് അല്ലാത്ത ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് ഇതി ഒറ്റ സർക്യൂട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടും അതാണ് ഈ ഡി സി വി എസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏത് സർക്യൂട്ടും ഡിസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട കാര്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി 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 ലോജിക്ക് പി മോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പാരലൽ ബാക്കിയെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആ ഒരു ലോജിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകത്തില്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച്